ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சபரிமலைக்கு மாலை அணிவித்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற தகவலை தான் இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஐயப்பன் அப்படிங்கிற இந்த அருட்பெரும் தெய்வம் கலியுகத்தினுடைய கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய இந்த பெருமான் சபரிமலை அப்படிங்கிற திருத்தலத்தில் எழுந்தொருளி அருள் புரியக்கூடிய வரலாறு அப்படிங்கிறது ஒரு நீண்ட பெரிய வரலாறு அந்த வரலாற்றை சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு சொற்பொழிவு தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அற்புதமான வரலாறு உடையது ஐயப்பனுடைய வரலாறு நான் ரொம்ப சுருக்கமாக அந்த வரலாறை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தண்டகாருண்ய வனத்து மகரிஷிகளினுடைய ஆணவத்தை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாராயணர் ஜெகன்மோகினியாகவும் சிவபெருமான் பிச்சாடனராகவும் வருகின்றார் அப்போது இருவரினுடைய அந்த ஜோதியும் ஒன்று சேருகின்ற போது அந்த ஜோதி பிழம்பில் இருந்து ஜோதி ஸ்வரூபமாக வழிபட்டவர் அப்படிங்கிறவர் ஆனந்தமயமாக ஐயப்பன் ஹரிக்கும் ஹரனுக்கும் மகனாக ஆனந்த ஜோதியில் இருந்து வெளிப்பட்டவர் ஐயப்பன் அந்த தெய்வத்தை தான் நாம் இன்றைக்கும் சபரிமலையில் வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த தெய்வம் யோகப்பட்டை அணிந்து நமக்கு சின்முத்ரா ரூபராக காட்சி தரக்கூடிய தெய்வம் இவரை வழிபட்டா வாழ்க்கையில் நாம் என்னெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோமோ அந்த பிரார்த்தனைகள் அத்தனையும் நிறைவேற்றி தரக்கூடிய அருள் தெய்வமாகவும் நெய்யபிஷேகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்களின் பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய ஆனந்தமயமான தெய்வமாகவும் விளங்கக்கூடியவர் அப்படின்னு பார்த்தா ஐயப்பன் இந்த அற்புதமான ஐயப்பனுக்கு விரதம் இருந்து வழிபடக்கூடியது அப்படிங்கிறது கார்த்திகை மாதத்திலிருந்து பொதுவாக தை மகர ஜோதி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு காலத்தில் வந்து எல்லாரும் பயணம் பண்ணக்கூடிய பயணமாக இருந்தது அப்புறம் எல்லாரும் அதிகமாக பயணம் பண்ணுறதுனால கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுது அப்படிங்கிற காரணத்தினால மாதந்தோறும் நடைபெறக்கூடிய ஐந்து நாள் நடைபெறக்கூடிய அந்த மாதந்தோறும் வழிபாட்டில் நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது இந்த கார்த்திகை மாதத்திலிருந்தே பக்தர்கள் வந்து போய் வழிபடக்கூடிய அந்த வழிபாட்டையும் வந்து மேற்கொள்ளலாம் பொதுவாக ஐயப்பனுக்கு எத்தனை நாளுங்க மாலை போட்டு விரதம் இருந்து வழிபடணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அறுபது நாள் அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்தில் எல்லாரும் கடைபிடித்த ஒரு விஷயமாகவே தான் இருந்தது இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐயப்பனுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது கேரளாவிற்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு வழிபாடாக இருந்தது ஏன்னா பந்தள மன்னனுக்கு அந்த வளர்ப்பு மகனாக இருந்து அந்த பந்தள தேசத்தினுடைய பாரம்பரியத்தில் அவர் வந்த காரணத்தினாலே கேரள மக்கள் மட்டும் அறிந்த தெய்வமாக இருந்தவரை இந்த தமிழகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை அப்படிங்கிறது நவாப் டி எஸ் ராஜமாணிக்கம் அவர்களையே சாரும் அவர்கள் தான் வந்து ஸ்ரீ ஐயப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை வந்து நடத்தி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் ஐயப்பன் என்கின்ற தெய்வத்தை மிக அற்புதமாக அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த கம்பெனியில் இருந்தவர் தான் நம்பியார் சுவாமிகள் நம்பியாரை பற்றி எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் காலம் முழுவதும் சபரிமலைக்கு சென்று ஐயப்பனை வழிபட்டு வந்தார் அப்போ அந்த காலத்தில் அதாவது இந்த ஐயப்பனை வழிபட துவங்கக்கூடிய ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபது நாள் விரதம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த பழக்கம் அப்பையிலிருந்து ஆரம்பித்து வந்தது அதற்கப்புறம் இல்லை அறுபதுங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து மண்டலமாக வந்து நம்ம மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நாற்பத்தி நாட்கள் நாற்பத்தெட்டு நாளுங்கிறது மண்டல விரதம் அப்படிங்கிற கணக்கில் மண்டல விரதமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைங்க மண்டல விரதம்லாம் எங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லைங்க அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அது ஒரு முப்பது நாளாக குறைச்சாங்க சரி ஒரு முப்பது நாள் விரதம் இருந்துடுறோம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா சில பேர் வந்து இந்த நாற்பத்தி எட்டுன்னு இருந்ததை அதுலேயும் அந்த முப்பதில் ஒரு ஆறை குறைச்சிட்டு இருபத்தி நாலு நாள் ஆக்கி அரை மண்டலமான விரதம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்க ஆரம்பித்தாங்க சரிங்க இப்படி எல்லாரும் இருக்கிறாங்க சரியாக எத்தனை நாள் தான் விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் விரதம் இருப்பது சால சிறந்தது இது அவரவரினுடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் அவரவர்களினுடைய வாழ்வியல் முறையையும் வைத்து தீர்மானிக்கக்கூடியது இப்பெல்லாம் வந்து போகிறதுக்கு முதல் நாள் மாலை போட்டுட்டு போயிட்டு வந்து அடுத்த நாள் கழட்டிட்டு ஒரு ஒரு வாரத்திலேயே சபரிமலைக்கு போயிட்டு வர்ற மாதிரி இது ஏதோ ஒரு உல்லாச பயணம் போகிற மாதிரி அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி கிடையாது ஏன் வந்து சபரிமலைக்கு மட்டும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் ஏன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் மலை மீது இருந்த இந்த ஆலயம் இது நடந்து போகக்கூடிய ஆலயம் வாகன வசதி இல்லாத ஆலயம் அதனால் அதற்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளணும் இன்னொன்று மனிதன் தன்னை தானே ஒழுக்கத்தோடு திருத்தி கொண்டு வாழ்வதற்கு உண்டான ஒரு பக்குவ காலங்கிறது விரத காலம்தான் 
அதை இந்த ஐயப்பன் இடத்திலே கொண்டு போய் வைத்தார்கள் அதனால இந்த ஐயப்பனுடைய இந்த விரதம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடுமையான விரதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை முறைப்படி எப்படி இருக்கணுங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதற்கப்புறமா அதில் இன்னைக்கு நாம் என்னெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற உங்களுடைய சந்தேகத்துக்கும் வந்து நான் பதில் கொடுக்குறேன் காலையில் எழுந்த உடனே மாலை போட்டவங்க காலையில் எழுந்த உடனே பச்சை தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது முறை சரிங்க சைனஸ் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது நாங்கள் பச்சை தண்ணியில் குளிக்க முடியல அப்படின்னா என்னங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சூடு இல்லாமல் அந்த குளுமை நீங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் லேசாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி கலந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு உடல்நிலை சரி இல்லைன்னா குளிங்க இல்லைன்னா காலையில் எழுந்து பச்சை தண்ணியில் குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது முதல் நியதி அதற்கு பிறகு நெற்றியில் சந்தனம் குங்குமம் விபூதி இது போன்ற மங்கள பொருட்களை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போவுமே இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பழக்கத்தை தான் வந்து நாம் இந்த விரத காலத்தில் கடைபிடிக்கிறோம் அதற்கு பிறகு நேராக நம்முடைய பூஜை அறைக்கு வந்துட்டு பூஜை அறையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஐயப்பனுடைய திருவுருவ படத்திற்கு பழைய பூவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு புது பூ போட்டு எல்லா சுவாமிகளுக்கும் பூ வந்து போட்டுட்டு அதற்கு பிறகு அந்த பெருமானுக்கு ஏதாவது ஒரு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம்னா தினந்தோறும் சக்கரை பொங்கல் புளி சாதம் தயிர் சாதம் அப்படியெல்லாம் தேவை கிடையாது ஒரு வாழைப்பழம் வைக்கலாம் வே நாம் வந்து ஒரு ஆப்பிள் வைக்கலாம் ஆரஞ்சு வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு காய்ந்த உலர்ந்த திராட்சை வைக்கலாம் பேரிக்ஷம் பழம் வைக்கலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன முடியுதோ ஒரு ரெண்டு முந்திரி பருப்பு கூட சுவாமி வைக்கலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது இல்லை ஒரு டம்ளர் பால் வச்சிடலாம் நீங்கள் இதை நைவேத்தியம் வச்சு ஐயப்பனுக்கு மட்டும் சரணம் சொல்லி வழிபடக்கூடிய முறை அப்படிங்கிறது உண்டு நீங்கள் வந்து மேலே போட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு சரணம் சொல்கிறதுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்குன்னே இப்போ புத்தகங்கள்லாம் விற்கிது அதில் நீங்கள் வலைத்தளங்களில் தேடினீங்கன்னா வந்து நூற்றி எட்டு சரணங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சரணத்தை சொல்லி ஐயப்பனை வழிபடணும் அப்படிங்கிற முறை நமக்கு உண்டு அந்த சுவாமியே சரணம் ஐயப்பான்னு சொல்லுற போது கால நேரத்தில் இந்த அடி வயிற்றிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த நாதம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய இல்லத்துக்கும் நம்முடைய உள்ளத்துக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை பெற்றுத்தரும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனால் சரணம் சொல்லி கண்டிப்பாக வழிபடணும் நெய் தீபம் ஏற்றி ஐயப்பனை வழிபடணும் அப்படிங்கிறது தான் முறை அதனால் நெய் தீபம் ஏற்றி அவரை வழிபடணும் அதற்கு பிறகு இப்போ நிறைய பேர் விரதம்னா சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்லாம் கேட்பீங்க நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இந்த விரதத்தை இருக்கலாம் சாப்பிடாமல் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப கடுமையாக விரதம் இருக்கிறோம் அதனால் மதியம் ஒரு பொழுது எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ராத்திரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க அவங்களுடைய வேண்டுதலை பொறுத்து ஆனால் இந்த விரதத்துக்கு மூணு வேலை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே விரதம் இருக்கலாம் ஆனால் சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் என்பது நியதி அதனால கண்டிப்பா சைவ உணவுகளையே தான் வந்து நீங்க சாப்பிடணும் இப்ப காலை உணவு முடிஞ்சிருச்சா இதற்கப்புறம் உடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்து விரதம் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் காவி உடை அணிந்து விரதம் இருக்கலாம் கண்ணி சாமியாக இருந்தா அதாவது முதல் முறை பயணம் செய்யக்கூடிய சாமியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கருப்பு நிறத்தில் ஆடை அணிந்து கொள்ளலாம் நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது போட்டுக்கலாங்க ஆனால் வெளியில் போகும்போது எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு போகும்போது அதற்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் உடை அணியலாம் தாராளமாக அணிந்து கொள்ளலாம் அதில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் காலணி அணிந்து கொள்ளலாமா அப்படின்னு பல பேருக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி ஏற்படும் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருவழி பயணமாக போகின்ற போது கல்லும் முள்ளும் காலில் குத்தும் அதற்கு நாம் இங்கேயே நாம் வந்து பயிற்சி செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு <laughs> சாக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் நடக்க முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைங்க எங்களுக்கு கண்டிப்பாக காலணி அணிந்தே தான் ஆகணும் எங்களுடைய அலுவலகத்தில் ஷூ போடாமல் வரக்கூடாது அதனால் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஷூ போடணும் அப்படின்னா அது நம்முடைய தொழில் அதனால் தொழில் விதமாக நாம் செய்யக்கூடிய இந்த ஷூ போடுற விஷயத்தில் தப்பு கிடையாது அது வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த முறை அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இதுலேருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் என்னென்னா நம்ம மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறத அதை நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சிங்களா இப்போ வீட்டிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் கிளம்புறீங்க முதல்ல வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு விஷயத்தையும் கடைபிடிக்கணும் மாலை போட்ட காலத்திலேருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் மரியாதையாக பேசணும்னு ஒரு நேதி இருக்குது மனைவியை கூட சாமி அப்படின்னு அழைக்கணும் வீட்டில் நமக்கு செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா வேலை செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் அவர்களை கூட ரொம்ப மரியாதையாக அழைக்கணும் அப்படிங்கிற முறை உண்டு ஏன் அப்படின்னா எப்போவுமே எல்லோரிடத்திலும் மரியாதையாக பழக வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் இந்த பழக்கத்தை வச்சாங்க
அலுவலகத்துக்கு போறீங்க உங்களுடைய வழக்கமான வேலைகளை எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க திரும்ப அலுவலகத்துல இருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே மாலை நேரத்துல குளிச்சிருந்தோம் மாலையில் குளிச்சுட்டு எப்படி காலையில் சரணம் சொன்னோமோ அதே மாதிரி நெய் விளக்கு ஏற்றி சுவாமிக்கு ரெண்டு பூ வச்சுட்டு சரணம் சொல்லி வழிபட்ட பிறகு தான் இரவு உணவு அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கணும் இப்போ தரையில் படுக்கலாமா பெட்டில் படுக்கலாமா இல்லை நாங்கள் ஏதாவது இதுக்குன்னு தனியாக பாய் வாங்கி வச்சு விரித்து படுக்கலாமா அப்படின்னா முடிந்த வரைக்கும் தரையில் பாய் விரித்து புதுசாக ஒரு பாய் இதுக்குன்னு வாங்கி வச்சு பாய் விரித்து படுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நல்ல விரதத்துக்கு உண்டான முறை கண்டிப்பாக இந்த விரத காலத்தில் பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறத வந்து கடைப்பிடி தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நியதி உண்டு அதையும் வந்து நாம் ஏற்றுக்கணும் அதற்கு பிறகு இன்னும் நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனைவியோ அல்லது தாயோ அதாவது பூஜை அறைக்கு வரக்கூடாத காலமாக இருந்தால் இந்த ஐயப்ப சாமியை என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து பெரிய வீடுகளாக இருக்கும் அதனால் அவங்க வந்து ஒரு அறையில் இருந்துக்குவாங்க மாலை போட்டவங்கள பார்க்க மாட்டாங்க இப்போதும் அதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதே முறையில் நீங்கள் வாழ்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உச்சித்தமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்க நாங்கள் கணவன் மனைவி ரெண்டே பேர் தான் இருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் ரூமே கிடையாது நாங்கள் ரொம்ப சின்னதான ஒரு வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் எப்படிங்க வாழ்வது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்காம இருக்க முடியாதே அப்படின்னா முடிந்தவரை அக்காலத்தில் மாலை அணிந்து கொள்ளுவதை அந்த நாட்களை சுருக்கி கொள்ளலாம் உங்களுடைய மனைவியினுடைய அந்த கால நாட்களை வந்து நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரை மண்டலமாக உங்களினுடைய மாலை அணியக்கூடிய காலத்தை வந்து நீங்கள் சுருக்கி கொண்டு பெண்கள் வீட்டில் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் மாலை அணிந்து இருக்கிறவர்கள் அங்கே உலாவலாம் அவர்களினுடைய ஆடைகளை அப்போ தான் அவங்க துவைக்க முடியும் அப்போ தான் அவங்க கையால் சமைச்சதை சாப்பிட முடியும் சரிங்க இப்போ இதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுன்னா கிராமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாவடின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் வந்து பெண்களால் பூஜை அறைக்கு வர முடியாத காலத்தில் அந்த ஐயப்ப பக்தர்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சாவடியில் வந்து கோவிலில் வந்து தங்கிக்குவாங்க அப்போ வெளியில் சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு முடிந்தவரை இதை தவிர்த்து கொள்ளுவது அப்படிங்கிறது விசேஷம் வாய்ப்பே இல்லை வேற வழியே இல்லைன்னா அவர்கள் கையால் சமைத்த உணவை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து விட்டு முகம் கொடுத்து பேசுவதையும் தவிர்த்து விட்டு ஒரே வீட்டில் இருந்தா கூட ஒரு நாலு நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு ஏதோ அப்படி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையே வந்து ஒரு மறைப்பொருளாக வைத்து கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய கடமையை செய்துட்டு வெளியில் வந்து நீங்கள் பயணப்படலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான விரதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஐயப்பனுக்கு ஏன் அப்படின்னா அவர் யோகப்பட்டை அணிந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க கூடிய அற்புதமான மூர்த்தி அதனால நாமும் இந்த முறையை கடைபிடிப்பது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இதில் கவனமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ என்ன செய்யணும் இதுலேருந்து என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பொதுவாக ஆண்கள் வந்து மது அல்லது புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விரத காலத்தில் முற்றிலுமாக அதை அகற்றி விடுவது அப்படிங்கிறது தான் மாலைக்கு ஒரு சிறப்பு மாலையும் போட்டுக்கிட்டு இதையும் பண்ணணும்னா அப்புறம் ஒழுக்கத்தை பற்றி நாம் மாலை போட்டுக்கிட்டு ஏன் கடவுளை வழிபண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்பட்டுருது இல்லையா அதனால் ஒழுக்கக்கேடான எல்லா செயல்களையும் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளுதல் அதை நிறுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி காலமாக கூட நாம் வந்து இந்த விரத காலத்தை நாம் எடுத்துக்கலாம் சரி இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் மலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பான முறையில் ஒரே ஒரு நாளாவது வீட்டில் எல்லா சந் அதாவது நம்ம மாலை போட்டிருக்கக்கூடிய சாமிங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்களை அழைச்சி அன்னதானம் செய்தல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டு தான் மலைக்கு போகணும் சில பேர் வந்து புதுசாக மலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இது வந்து குருசாமி மூலமாக சொன்னால் தான் தெரியும் குருசாமி இருந்தால் அவர் அதை சரியாக வழி நடத்துவார் குருசாமி இல்லைங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக மாலை அணிந்து கொண்ட காலத்தில் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு நாள் ஐயப்பனுக்கு பூஜை நடத்தி அவர்களுக்கு அன்னதா ஏன்னா அவருக்கு அன்னதான பிரபு அப்படின்னு பேர் அதனால் அன்னதானம் செய்வித்த பிறகு தான் மலைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற முறை உண்டு குழந்தை இல்லாதவர்கள் தென்னங்கன்று அல்லது மணி அதை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அங்கே கோவிலில் கொண்டு போய் செலுத்தலாம் அது குழந்தை பிறந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு கொண்டு போய் செலுத்தலாம் இது ஏன் அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் கடுமையாக பிரம்மச்சரிய விரதத்தை மேற்கொண்டு ஐயப்பனை வணங்கி அவருடைய கருணையினால் நாம் வந்து குழந்தை பேர் பெறுகிற போது அந்த ஐயப்பனுடைய பெயரையே அந்த குழந்தைகளுக்கு வைக்கக்கூடிய எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பக்தர்களையும் நாம் இன்றைக்கும் இந்த உலகத்தில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் உடல் ரீதியான மாற்றங்களையும் நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய நல்ல அனுபவத்தையும் நமக்கு தரக்கூடியது 
அப்படிங்கிறது இந்த விரத காலம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இத்தனை விஷயங்களும் வந்து இதில் இருக்கா அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கு நான் தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதிவுகளில் வந்து இந்த இருமுடிக்கு என்ன சிறப்புகள் இருமுடி வந்து எப்படி கட்டணும் இருமுடி கட்டி எப்படி புறப்படுறது அப்படிங்கிற அந்த தகவலை நான் இன்னொரு பதிவில் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து விரதம் இருப்பவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகம் எழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஐயப்பனுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது தொன்று தொட்டு நம்முடைய நாட்டில் இருந்த ஒரு வழிபாடு ஆனாலும் இன்னும் பக்தர்களிடத்துல ஒரு சந்தேகத்தோடையே இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஒழுக்கமான நியதிகள் என்ன இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சைவ உணவு உண்டு பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடித்து நம்ம தினந்தோறும் பெருமான சரணம் சொல்லி வழிபட்டு இந்த முறையை ஒரு அடிப்படையிலிருந்து நீங்க பயணப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பயணம் செய்கிற போது அதாவது சபரிமலைக்கு பயணம் செய்கிற போது நம்முடைய பயணம் இனிமையான பயணமாக ஐயனுடைய அருளை பெறக்கூடிய அற்புதமான பயணமாக நமக்கு அது துணை புரியும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அடுத்த ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்